ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾಗ್ರಫಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಸೊ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಂತ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಂತಿಂದು ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ತು ಬಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಥಿಯರೀಸು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸು ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರೀಸು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮೂನ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ನಾವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಇವಾಗ ಇರೋವಂಥ ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರು ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವರು ಜಾಗ್ರಫಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ಥಿಯರಿನ ಬೇರೆ ಥರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಅವರು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಥಿಯರಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸೊ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಥಿಯರಿನ 
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ ಸೊ ಈ ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಈ ಸ್ಟಾರು ಯಾವ ಥರ ಸನ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಸನ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಷನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂತೆ ಈ ಥರ ಸೊ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಗಾರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಶಿಗಾ ಸಿಗಾರ್ ಶೇಪ್ಡು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ ಸುತ್ತನೂ ಕೂಡ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈ ಥರ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾರು ಇದು ಸನ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಗಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಸಿಗಾರ್ ಶೇಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಟೆನು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರು ಸನ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದಾಗಿ ಸನ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಸಿಗಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಸೊ ಈ ಸಿಗಾರ್ ಶೇಪ್ಡು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಲ ಈ ಥರ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಥಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೇಮ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಾಲ್ಡ್ ಜೆಫ್ರಿ ಹ್ಯಾರಾಲ್ಡ್ ಜೆಫ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜೇಮ್ಸ್ ಜೀಮ್ಸ್ ಜೀನ್ಸು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥಿಯರಿ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೈನರಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಬೈನರಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೈನರಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೈನರಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಟೋ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ಸ್ ವೇಸ್ಕಾರ್ ಸೊ ಆಟೋ ಸ್ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ವೇಸ್ಕಾರ್ ಆಟೋ ಸ್ಮಿತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ರಷ್ಯಾಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರು ಸೊ ರಷ್ಯನ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ವೇಸ್ಕಾರ್ ಇವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜರ್ಮನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇವರಿದ್ದರು ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ನ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸನ್ ಇತ್ತು ಈ ಥರ ಸನ್ ಇತ್ತು ಸನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆಬ್ಯುಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ನೆಬ್ಯುಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಈ ನೆಬ್ಯುಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿವೈಸ್
ಜೇಮ್ಸ್ ಜೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರೋಲ್ ಜೆಫ್ರಿ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈನರಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸ್ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ವೇಸ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಇರೋವಂಥ ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಸ್ಸು ಈ ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಸ್ನೇ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ನೆಬ್ಯುಲ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಇರ್ತವೆ ಈ ಹೀಲಿಯಮು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜನು ಫ್ರಿಕ್ಷನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಕ್ಲೌಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸು ಸೊ ಮುಂಚೆ ಥಿಯರೀಸು ಅಥವಾ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಥಿಯರೀಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಥಿಯರಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಎರಡನೇ ಥಿಯರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಿಯರಿನೂ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಲೂನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳೋಣ ನಾವು ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಲೂನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಿಂದ ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಬಲೂನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಏರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏರ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ
ಸೊ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ವಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಹಾಯಿಲ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರೀಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಥಿಯರೀಸು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್